നുള്ളിപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ലയം കലാക്ഷേത്രം കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടും പുതുമകളോടും കൂടി ചന്ദ്രഗിരി ജംഗ്ഷന് സമീപം എം ജി റോഡിലെ ഹൈലൈൻ പ്ലാസ എന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ജൂൺ ഒൻപതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും സർവകലാ വിദ്യാലയമായായിരിക്കും ലയം കലാക്ഷേത്രം പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉത്തര മലബാറിൽ പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഗീത നൃത്ത ചിത്രകലാ വിദ്യാലയമാണ് ലയം കലാക്ഷേത്രം ലയം കലാക്ഷേത്രം കാസർഗോഡ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മഹത്തായ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ലയം കലാക്ഷേത്രം ജൂൺ ഒൻപതിന് പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി ജംഗ്ഷന് സമീപം എം ജി റോഡിൽ ഹൈലൈൻ പ്ലാസ എന്ന കെട്ടിടത്തിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടും പുതുമകളോടും കൂടി സർവകലാ വിദ്യാലയമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ക്ലാസിക് കലകളുടെയും നാടോടി കലകളുടെയും ശിക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സർവകലാ വിദ്യാലയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം ഉപകരണ സംഗീതം ചിത്രകല എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ യക്ഷഗാനം ഓട്ടം തുള്ളൽ കേരള നടനം നാടോടി നൃത്തം ലളിതഗാനം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് മേക്കപ്പ് യോഗ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം വിദഗ്ധ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സംഗീത നൃത്ത ചിത്രാദി കലകളുടെ പഠനോദ്ഘാടനം ജൂൺ ഒൻപതിന് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനുമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗീത പരിപാടിയും പ്രസാദ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായും ഹൈവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നുള്ളിപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനം അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പുതുമയോടെ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങളോടെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കാൽവയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ സർവകലാ വിദ്യാലയമായി പുതിയ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പ്രശസ്ത സംഗീത ആചാര്യൻ ശ്രീ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വി വി പ്രഭാകരൻ രാജൻ കരിവള്ളൂർ കുട്ടമത്ത് ജനാർദ്ദനൻ എം സുധീർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു